Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to continue the chapter of class 10th mathematics area related to circles. So in the previous video we have completed part 4 that is exercise 5.27 questions we have solved. So in this video we are going to solve from 8th question. A horse is tied to a peg, or peg at one corner. Uh, of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Now, this is a square shaped grass field. This is a corner of a 5 meter wood. So, this is a cut. So, this is a side of a square 15 meter. If you have a navig find out, that is the part, the area of that part of the field in which horse can graze. So, this graze horse, this area is covered in the find out. First, so this it looks like a quadrant. That was sector and bodu is a quadrant. So, one question. The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. So, this is now 5 meter. So, graze a hulluna tinate. Avaga area could increase agate. Agadre, so Aidu meter agaidaga is to area and a cover madida. Ade Hutu meter agaidaga is to cover madida. And the is to jasti area and a cover madida. Is to area the Lirwantaha hulluna graze madida and other navic find out madabiko. So, either like a yerdu questions either. So let us answer both the questions. So, in the yerdu questions either, yerdu question and answer mine. So, yen in koti the ne, one do the area of that part of the field in which the horse can grease. So, yen in koti the ne, the one list mark corner in the data. So, data the yen in koti the ne, the bar corner in the data they have given. Uh, the first one is they have given. So, ido either I there. So, Idu Aidu meter Uddada Undu Agga. So, is to Adu cover Madi Dendra. So, Idu square, not each side of a square measures fifteen meter. Fifteen meter. Akadre, Idi Diala, Idu radius Sagate. So, radius is equal to five meter. Agga the Uddane, Namge radius. Next to. This is each angle measures 90 degree. In a square, all angles are right angles. Now, this is quadrant. So, let us take it as a quadrant. So, quadrant is radius. So, area of the grass grazed by the horse is equal to area of a quadrant. So, let us find out the area of a quadrant. Area of grass grazed is equal to area of quadrant. So, hulluna estindiyo, adara area, area of a quadrant equal. So, area of a quadrant is equal to 1 by 4 pi r square. So, area is equal to 1 by 4 into, so pi, pi plus ali, 3.14 use maana, into r and 5 into 5. So, area is equal to, so now uh, let us divide to 2 za 4 to 1 za 2 in uh, 1 mic to 5 za 10 point to, then uh, 10 and in 1 mic to 2 7 za 14. So 1.57 into 5 5 za become 25. So area of a quadrant is equal to. So if you multiply uh, 25 into 1.75. So 1.75 in the now. 25 na multiply marna. So 1.57 into 5 into 5 and 25 divided by 2. 1.57 na 5 uh, 25 ke multiply marna 2 in the divide marna. So if we are multiply marna 2 in the divide marna. So we will get 19.625. So 19.625 bantu. So 19.625 meter square. So this is the area covered by grass, uh, sorry, area covered by horse to graze the grass. So, this area is covered by the horse. That is the area covered by the horse. 
ಸೊ ಅದು ತಿಂದಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೋಪ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೋಪ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಈಗ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ದ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಎಗೈನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಹತ್ತು ಐದು ಮೀಟ್ರ್ ಬದಲು ಈಗ ಹತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಅಗ್ಗನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದೇನು ಮಾಡಿದೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಗ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಇದೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತು ಈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾಯಿಂದ ಈ ಏರಿಯಾನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆನ್ಸರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ನಾವು ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಎಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೊ ಪೈ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಟೂ ಝ ಟೂ ಫೈ ಝ ಟೂ ಒನ್ ಝ ಟೂ ಫೈ ಝ ಸೊ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೊ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಸಾರಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ದ ರೋಪ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಗ್ಗದ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟೂ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಸೊ ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ವೆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಪ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ
ಒಂದು ಬ್ರೋಚಿನ ಸರಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟಾರ್ದು ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಒಂದ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಟಾರಿನ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಯೂಸ್ಡನ್ನ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಲ್ವರ್ ವೈ ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಈ ಥರ ಈ ಶೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರ್ಕಮ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ಲಿನ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರ್ಕಮ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಡಯಾ ಟೋಟಲ್ ಐದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಒ ಸಾರಿ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರಿನ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟ್ರು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಎಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಐದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಮ್ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಸರ್ಕಮ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಐದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಉದ್ದ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಎಮ್ ಎಮ್ ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಫೈ ಝಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಫೈ ತ್ರೀ ಝಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಂಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಝಾ ಸೆವೆನ್ ಫೈ ಝಾ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈ ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಂಟು ಫೈ ಬಿಕಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಎರಡನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೊ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈ ಎಮ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಆ ಬ್ರೋಚ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹತ್ತು ಸೆಕ್ಟಾರಿನ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟಾರಿನ ಏರಿಯಾ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಆ ಹತ್ತು ಸೆಕ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಸೊ ಒನ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ದು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹತ್ತು ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಕ್ಟಾರಿನ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೀಗ ಈಗಿದೆ ತೋಣ 
into 35 by 2 into 35 by 2. Now 7 ones are 7 fives. Next one. 2 fives are 2 elevens. 5 5 cancel. So in order to the area is equal to 35 into 11. 11 fives are 55. 5 3 carry. 11 threes are 33 plus 3. 38. So 384 divided by 2 twos are 4. So 385 by 4 mm square is the area of one sector. Nodi, it is one sector in the area. This is one sector in the area. So one sector in the area it will be equal to 385 by 4 mm square. So like this we have to solve question number that is 9. Now let us move for question number 10. So question number 10 in the So in the question number 10 they have given an umbrella has eight ribs which are equally spaced. So umbrella the one, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight ribs are there. Uh, eight ribs. One do yarado muru nalaku aidu aru yedu into ribs. So assuming umbrella to be a flat circle. Umbrella on the flat circle and tan code of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. So let us find out the area between the two consecutive ribs of the uh, umbrella. So here are the consecutive ribs. Na nadive, yes, to area ide another na naviga find out marana and the consecutive ribs and re not idon ribbo next idon ribbo. This is the area of the So, now we find out. So, we list the So, this question is number of rips. Number of rips is equal to total number of rips. So, 8 rips. Uh, yalla adu umbrella, umbrella is divided into 8 trips and re. so 8 trips equal ag divide ag and re. area between 2 trips equal area between 2 trips are equal are equal agad re ega first to theta find out man. theta be total 360 degree uh, divided by 8 trips, 8 part. 8 1s are 8 4s are 32, 4 carry, 8 5s are 40. So theta is equal to 45 degree. Radius is Radius is equal to 45 centimeter. Next question. So this is the same. What to end to rib is the same. Yerdo, Nalaku, Aru, Yint. What to Yint to Ribi? This is total 360. Total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 ribs. Nodi, E ribbo, E ribna nadwe area idiala, a stay area, E ribbu matta E ribna nadwe. Adetara E ribbu, E ribna nadwe, a stay area idia. अष्टे लॉ रिब गड़ा नडवे येरुवा एरिया बिटवीन टू रिब्स येर रिब गड़ा नडवे एरिया ये लॉ कड़े नो इक्वल आगे दे सो थीटा इज़ इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव एक बन तो उन्हें टोटल उत्तर थ्री सिक्सटी डिवाइड इनटू एट इक्वल पार्ट्स अगर थीटा इज़ इक्वल टू फोर्टी फ is equal to area of a sector. Yerdu ribgada nadwe iruva area, area of a sector ye equal agide. Agadre, what is the formula for area of a sector? Area is equal to theta by 360 into pi r square. So area is equal to theta andre 45 divided by 360 into pi pi value n koti dhane so koti yenu illa andre 22 by 7 na kona into radius 45 koti yenu 45 into 45 akona 
ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾ ಫೈ ನೈನ್ ಫೈ ಝ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಝ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ದೆನ್ ಫೈ ಏಟ್ ಝ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈ ಸಾರಿ ಫೈ ನೈನ್ ಝ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈ ಸಾರಿ ಫೈ ಏಟ್ ಝ ಫಾರ್ಟಿ ದೆನ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಝ ಟೂ ಲೆವೆನ್ ಝ ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಲೆವೆನ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೆವೆನ್ನು ಫೈವು ಲೆವೆನ್ನು ನೈನು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರಿಪ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರಿಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರಿಪ್ಸ್ ಎರಡು ರಿಪ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರಿಪ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ನೆಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಎ ಕಾರ್ ಆಸ್ ಟೂ ವೈಪರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಈಚ್ ವೈಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ವೆಹಿಕಲಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ವೆಹಿಕಲಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೈಪರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈಪರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈಪರ್ ಇದೆ ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಗ್ಲಾಸನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವೈಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ವೈಪರು ಇನ್ನೊಂದು ವೈಪರ್ನ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟೋಟಲು ಎರಡು ವೈಪರ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೈಪರು ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಇದು ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೀಟಾ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಇದು ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಕಾಣ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಇದೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಇದು ಆರ್ಕ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಹಾಗಾದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಎರಡು ಏರಿಯಾನ ಆ್ಯಡ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫೈ ಸೆವೆನ್ ಝಾ ತರ್ಟಿ ಫೈ ಒನ್ ಮಿಕ್ತು ಫೈ ಟೂ ಝಾ ಟೆನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಝಾ ಟೂ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಝಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಟೂ ಲೆವೆನ್ ಝಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟೂ ಏಯ್ಟೀನ್ ಝಾ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇಂಟು ಇಲೆವೆನ್ ಇದೆ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಇಂಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಟೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ವೆಫ್ಟ್ ಬೈ ಟೂ ವೈಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆನ್ ಝಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆನ್ ಝಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ವೆಫ್ಟ್ ಸ್ವೆಫ್ಟ್ ಬೈ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ವೆಫ್ಟ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ವೆಫ್ಟ್ ಬೈ ಟೂ ವೈಪರ್ಸ್ is equal to 1,58,125 divided by 126 cm square. So this is the total area swept, uh, swept by how many wipers? Two wipers. So like this we have to find out the total area. So remaining part of the questions will be solved in the next video. So till then, thank you very much.